வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எப்படி இந்த ஒன் ஒன் டூ ஏ செக்ஷன் படி ஷேர்ஸை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க அண்ட் அதுக்கு எப்படி லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் அசிட்டைன் பண்ணணும் அப்படின்றது அதை பற்றின ப்ரொவிஷன்ஸ் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஏஸ் இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் இந்த செக்ஷன் படினா என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் அதாவது இந்த செக்ஷன் வந்து எப்போ வந்து இன்சர்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபினான்ஸ் ஆக்ட் டுவெண்ட்டி எயிட்டீனில் வந்து இன்சர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது லாங் டேர்ம் கெயின் வந்து இந்த சேல் ஆஃப் லிஸ்டட் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸாக இருக்கட்டும் ஓகே யூனிட்ஸ் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஓரியன்டட் மியூச்சுவல் ஃபண்டாக இருக்கட்டும் ஓகே யூனிட்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் யூனிட்ஸ்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது இந்த செக்ஷனில் வந்து கவர் ஆகும் அண்ட் அதுக்கு வந்து நமக்கு ஃபியூ கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது அந்த கண்டிஷன்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த சேல் பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு இருக்கணும் அப்படின்னா லிஸ்டட் ஈக்விட்டி ஷேராக இருக்கணும் இல்லை யூனிட்ஸ் ஆஃப் மியூச்சுவல் ஃபண்டாக இருக்கணும் இல்லை யூனிட்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ட்ரஸ்டாக இருக்கணும் இது ஒரு கண்டிஷன் இது இல்லை அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செக்யூரிட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் அசட்டாக இருக்கணும் ஓகே இது ஷார்ட்டாக இருக்கக்கூடாது லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் அசட்டாக இருக்கணும் அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டிடி இஸ் பெய்ட் அட் த டைம் ஆஃப் சேலாக இருக்கணும் ஓகே எஸ்டிடினா என்னன்றதை நான் சொல்கிறேன் செக்யூரிட்டிஸ் டிரான்சாக்ஷன் டேக்ஸ்ன்றது தான் எஸ்டிடி ஓகே இது வந்து பெய்ட் அட் த டைம் ஆஃப் சேலாக இருக்கணும் அண்ட் எஸ்டிடி இஸ் ஆல்சோ பெய்ட் அட் த டைம் ஆஃப் அக்விசிஷன் ஓகே அதாவது சேல் போதும் பே பண்ணியிருக்கணும் இல்லை டைம் ஆஃப் அக்விசிஷன் போதும் அது பே பண்ணியிருக்கணும் ஓகே எப்போனா அந்த ஷேர்ஸ் அக்வயர்ட் ஆஃப்டர் ஒன் டென் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் அப்போ ஓகே இதுதான் வந்து ஃபோர் கண்டிஷன்ஸ் ஓகே இப்போ இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த ஷேர்ஸ்க்கெல்லாம் எப்படி நம்ம வந்து காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் கேல்குலேட் பண்ணணும் அண்ட் இந்த கண்டிஷன் ஃபாலோ பண்ணலை அப்படின்னா எப்படி நம்ம காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் கேல்குலேட் பண்ணணுன்றதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் ஓகே இப்போ முதல்ல எஸ்டிடினா என்னன்றதை சொல்லிடுறேன் ஓகே இந்த எஸ்டிடின்றது என்னென்னா நான் சொன்னேன் இல்லையா செக்யூரிட்டிஸ் டிரான்சாக்ஷன் டேக்ஸுன்றது இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு டேர்ன் ஓவர் டேக்ஸ் தான் இது ஓகே அதாவது ஒரு ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் டேக்ஸ் வந்து இன்வெஸ்டர் பே பண்ணுறாரு எப்போனா அவங்க வந்து இந்த ஷேர்ஸை சேல் பண்ணும்போது இருக்கட்டும் இல்லை ஷேர்ஸை வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது இருக்கட்டும் இந்த ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் பேமெண்ட் ஆஃப் டேக்ஸ் ஓகே இந்த ஷேர் டிரான்சாக்ஷனில் பே பண்ணுற ஒரு டேக்ஸை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா செக்யூரிட்டிஸ் டிரான்சாக்ஷன் டேக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஓகே எஸ் இப்போ பாருங்கள் இதுக்கு வந்து லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின்லாம் கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா பாருங்கள் இஃப் த கண்டிஷன்ஸ் ஆர் சாட்டிஸ்ஃபைடு ஓகே இந்த பார்த்தோம் இல்லையா அந்த அந்த ஃபோர் கண்டிஷன்ஸ் பார்த்தோம் இல்லை என்னென்னா அந்த ஈக்விட்டி ஷேராக இருக்கணும் லிஸ்டட் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் ஓகே ஓரியன்டட் மியூச்சுவல் ஃபண்டாக இருக்கணும் ஓகே யூனிட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ட்ரஸ்ட்டாக இருக்கணும் இது மாதிரி இருக்கிறதா இருக்கணும் அண்ட் லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் அசட்டாக இருக்கணும் அண்ட் எஸ்டிடி வந்து பே பண்ணி இருக்கணும் சேல் போதும் பர்ச்சேஸ் போதும் அப்படின்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணி இருந்தாங்க அண்ட் அந்த ஷேர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தேர்ட்டி ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனுக்கு முன்னாடி பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணுன்னா சேல் வேல்யூ ஆஃப் லிஸ்டட் ஷேர்ஸ் மைனஸ் காஸ்ட் ஆர் ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ ஆன் தேர்ட்டி ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஓகே இது ரெண்டுத்தில் விச் எவர் இஸ் ஹையர் எது அப்படின்றத பார்த்துட்டு நம்ம வந்து சப்ராக் பண்ணணும் ஓகே அண்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிஷன்ஸ் ஆர் சாட்டிஸ்ஃபைடு அந்த ஃபோர் கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் ஷேர்ஸ் பாருங்கள் அக்வயர்ட் ஆஃப்டர் தேர்ட்டி ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஓகே இது வந்து ப்ரியோர் டூ தேர்ட்டி ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் இது ஷேர்ஸ் வந்து அப்புறமா அக்வயர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா சேல் வேல்யூ ஆஃப் லிஸ்டட் ஷேர்ஸ் மைனஸ் ஆக்சுவல் காஸ்ட் மட்டும்தான் ஓகே இங்கே வந்து காஸ்ட் ஆர் ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ இதில் ஹையர் எது அப்படின்றத பார்க்குறோம் அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஆக்சுவல் காஸ்ட்டை மட்டும்தான் நம்ம சப்ராக் பண்ணணும் ஓகே அதுதான் நமக்கு லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான மெத்தட் அண்ட் இப்போ இதில் எனி ஒன் ஆஃப் த கண்டிஷன் இஸ் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைடு ஓகே எனி ஆஃப் த கண்டிஷன்னா ஏதாவது ஒன்று கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ப ஆகலை அப்படின்னாலுமே நம்ம எப்படி கேல்குலேட் பண்ணோம்னா சேல் வேல்யூ ஆஃப் லிஸ்டட் ஷேர்ஸ் லெஸ் இண்டெக்ஸ்டு காஸ்ட் ஓகே
போகக்கூடாது ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு சேல் ப்ரைஸ் அவ்வளோதான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு ஹண்ட்ரட் வச்சுக்கோங்க இது ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ வந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா ஒன் ஃபிஃப்டி போடக்கூடாது ஹண்ட்ரட் போட்டு தான் நம்ம சப்ராக் பண்ணணும் புரிஞ்சுதான் இட் இஸ் சப்ஜெக்ட் டு சேல் ப்ரைஸ் ஓகேவா இது எல்லாமே வந்து அந்த சேல் ப்ரைஸை விட ஜாஸ்தி ஆகக்கூடாது ஓகே இந்த காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன்றது சரியா இது வந்து ஜென்ரல் ரூல் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறது அப்படின்ட்டு இந்த ரூல்ஸை வச்சு எப்படி போடுறதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எஸ் இப்போ பாருங்கள் கம்ப்யூட் லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் கவர்ட் அண்டர் செக்ஷன் ஒன் ஒன் டூ ஏ ஃபார் அசஸ்மெண்ட் இயர் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ஆக்சுவல் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் ஆன் ஏப்ரல் ஒன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஹண்ட்ரட் ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஸ் ஆன் ஜான்வரி தேர்ட்டி ஒன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ருபீஸ் டூ ஹண்ட்ரட் சேல் ப்ரைஸ் ஆஸ் ஆன் ஏப்ரல் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி ஓகே எஸ் இந்த ப்ராப்ளம் போடலாமா பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து சேல் வேல்யூ எழுதிக்கிட்டோம் அது வந்து டூ ஃபிஃப்டி அப்படியே போட்டாச்சு அண்ட் நன் நெக்ஸ்ட்டு காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் அக்விசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆக்சுவல் காஸ்ட் ஆர் ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ இது ரெண்டுத்தில் அது ஹையர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் இஸ் த ஹையர் ஸோ நம்ம அது போட்டாச்சு அண்ட் லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் ஃபிஃப்டீன் நமக்கு கிடச்சிருச்சு ஓகே இப்போ இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு வேலை இந்த காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் இந்த சேல் வேல்யூவோட ஜாஸ்தி இருந்தது அப்படின்னா நம்ம டூ ஃபிஃப்டி தான் போடணும் ஓகே அதை தான் உங்களுக்கு நான் அங்கே ஜென்ரல் ரூல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இன்னும் இந்த கான்செப்ட் பெட்டராக புரியும் ஓகே இப்போ பாருங்கள் த ஃபாலோயிங் ஆர் த பர்டிகுலர்ஸ் ஆஃப் அசிட் சோல்ட் டியூரிங் த ப்ரீவியஸ் இயர் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஒன் கேல்குலேட் த டாக்ஸபிள் அமௌண்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் கெயின் இஃப் சிஐஐ ஃபார் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஒன் இஸ் த்ரீ நாட் ஒன் எஃப்எம்வி ஆன் தேர்ட்டி ஒன் ஒன் டூ Shares of A Limited 2,31,193. Shares of B Limited Rs. 39,000. Okay. If you look at it, the shares of A Limited and shares of B Limited, what section is the section? 112A. Because we will get the fair market value of the date. We will get the fair market value of the date. Then we will get the fair market value of the date. Then we will get the fair market value of the date. Okay. Now we will get the fair market value of the date. And the date of acquisition is the CII. Okay. The cost price is the fair market value of the selling expenses and sale value. Now, இந்த ஒரு ப்ராப்ளம் நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த கான்செப்ட் நல்லா கிளியரா புரிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் பிகாஸ் இதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் ஓகே எல்லாமே இருக்குது அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம ஒன் ஒன் டூ ஏ படியும் அசெட்டை டிரான்ஸ்ஃபர் அதாவது ஷேர்ஸை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதை பற்றியும் இங்கே வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஏன்னா பாருங்கள் இது வந்து டெப்ரிசபிள்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அப்போ இது ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயினில் வரும் மற்றதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டேட் ஆஃப் அக்விசிஷன் ரொம்ப ஏர்லியராகவே தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா நம்ம சேல் பண்ண இயர் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்னுக்கு தான் நம்ம இப்போ ப்ராப்ளம் போட போகிறோம் இல்லையா அப்போ இது எல்லாமே வந்து லாங் டேர்மில் தான் வந்துட போகுது இது மட்டும் நமக்கு என்னென்னா லாங் டேர்மாக இருந்தால் கூட நம்ம டெப்ரிசபிள் அசெட்டை நம்ம ஷார்ட் டேர்ம் தான் சொல்கிறோம் ஓகே அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு ஷேர்ஸ் ஆஃப் ஏ லிமிட்டடும் ஷேர்ஸ் ஆஃப் பி லிமிட்டடும் நமக்கு என்ன கொடுத்துட்டாங்க தேர்ட்டி ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் கொடுத்ததுனால நம்ம எஸ்டிடி இதுக்கு பார்த்தோம்னா நம்ம ஃபோர் கண்டிஷன் பார்த்தோம்னு சொன்னோம் இல்லையா அந்த ஃபோர் கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதா அப்படின்றத செக் பண்ணணும்னு சொன்னோம் பட் இதில் வந்து எப்படி நம்ம அந்த எஸ்டிடி படி ஒன் ஒன் டூ ஏ படி அப்படின்னு போடணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே கொடுக்கல அந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே கொடுக்கல ஜஸ்ட் ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ மட்டும் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா அந்த ஃபோர் கண்டிஷனும் ஃபுல்ஃபில் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஓகே அந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்ஃபில் ஆனதுனால தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா இது வந்து நம்ம எஸ்டிடி படி போட போகிறோம் அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் ஓகே கண்டிஷன் ஃபுல்ஃபில் ஆகலைன்னா தே வில் மென்ஷன் இந்த ப்ராப்ளம் ஓகேவா ப்ராப்ளம்லேயே உங்களுக்கு ஸ்டேட் பண்ணிவிடுவாங்க எஸ் இப்போ நம்ம வந்து இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஷாப் ஜுவல்லரி ஷேர்ஸ் ஆஃப் ஏ லிமிட்டட் பி லிமிட்டட் பிளான்ட் ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ் ஓகே ஒன் பை ஒன் போடலாம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஷாப் து கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஷாப் து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஃபைவ் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இதில் செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்குது டென் தௌசண்ட் ஸோ நம்ம அதை மைனஸ் பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு வர்றது நெட் சேல் கன்சிட்ரேஷன் ஒன் லேக் டென் தௌசண்ட் கிடச்சிருச்சு அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்ன
ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் ஜுவல்லரி பார்க்கலாமா எஸ் இப்போ ஜுவல்லரிக்கு பாருங்கள் இதுக்கும் ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ இருக்குது காஸ்ட் ப்ரைஸ் இருக்குது அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ தான் ஜாஸ்தி இருக்குது ஓகே அப்போ இது வந்து சேல் வேல்யூ போட்டுக்கலாம் அண்ட் இதுக்கு செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் எதுவுமே இல்லை ஸோ நம்ம வந்து டேரெக்டாக நெட் சேல் கன்சிட்ரேஷன் அதே அமௌண்ட்டை போட்டாச்சு ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ தான் ஜாஸ்தின்னு பார்த்துட்டோம் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்டூ த்ரீ நாட் ஒன் டிவைடட் பை அதுக்கு பாருங்கள் இண்டெக்ஸ் வந்து இதுக்கும் வந்து ஹண்ட்ரட் தான் ஓகே ஹண்ட்ரட் போட்டோன்னா ஃபோர் லேக் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி வந்துருச்சு நம்ம இதை மைனஸ் பண்ணோன்னா நமக்கு லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் ஒன் லேக் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி கிடச்சிருச்சு ஓகே இப்போ ஷேர்ஸ் பார்க்கணும் இப்போ இந்த ஷேர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா எப்போ பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஃபோரில் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே அக்விசிஷன் வந்து த்ரீ ஃபோரில் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ இட் இஸ் அஸ்யூம் டு பி ஆஃப்டர் ஒன் டென் ஜீரோ ஃபோர் அப்படின்ற டேட்டுக்கு அப்புறம் அப்படின்னு நம்ம அஸ்யூம் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அண்ட் பிஃபோர் தேர்ட்டி ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஓகே நம்ம அது பார்க்க வேண்டியது இல்லையா அப்போ அதுக்கு வந்து ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டூ லேக் தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி த்ரீன்னு கொடுத்துட்டாங்க சரி ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் செல்லிங் ப்ரைஸ் எழுதிக்கலாம் ஓகே சேல் வேல்யூ எவ்வளோனா டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் எழுதியாச்சு இதுக்கு நமக்கு செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்குது டூ தௌசண்ட் நம்ம மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ நெட் சேல் கன்சிட்ரேஷன் டூ லேக் ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் கிடச்சிருச்சு ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த நைன்டி தௌசண்ட் இஸ் த காஸ்ட் ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க தட் இஸ் டூ லேக் தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி த்ரீ இது கண்டிஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுச்சின்னு அர்த்தம் அண்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணதும் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் எயிட்டீனுக்கு முன்னாடி தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே அப்போ வந்து நம்ம என்ன போடணுன்னா காஸ்ட் ஆர் ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ விச் எவர் இஸ் ஹையர் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் அப்போ இதில் வந்து ஜாஸ்தினா நமக்கு ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ தான் ஜாஸ்தி பட் இதுக்கு நம்ம இண்டெக்ஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலை அப்படின்னா தான் நம்ம வந்து இண்டெக்ஸ் பண்ணணும் இதில் வந்து எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணாததுனால கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுச்சு அப்படின்னு நம்ம அசியூம் பண்ணிவிட்டு நம்ம டேரெக்டாக இதை வந்து மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் கிடச்சிருச்சு ஓகேவா அதே மாதிரி ஷேர்ஸ் ஆஃப் பி லிமிடெட் ஷேர்ஸ் ஆஃப் பி லிமிடெடும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தேர்ட்டி ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனுக்கு முன்னாடி தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே அப்போ வந்து சேல் ப்ரைஸ் எழுதிக்கலாம் சேல் ப்ரைஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அண்ட் செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம அதை மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபார்ட்டி நைன் தௌசண்ட் கிடச்சிருச்சு அண்ட் இதுவும் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்ஃபில் பண்ண தான் நம்ம அசியூம் பண்ணி நம்ம தேர்ட்டி நைன் தௌசண்டை டேரெக்டாக பண்ணிக்கலாம் இண்டெக்ஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஓகே அப்போ நமக்கு டென் தௌசண்ட் கேபிட்டல் கெயின் கிடச்சிருச்சு சரியா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பிளான்ட் பிளான்ட் பார்த்திங்கன்னா ஷார்ட் டேர்ம் ஓகே அதை நம்ம நெக்ஸ்ட்டு போட்டுக்கலாம் அண்ட் இப்போ ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ் பார்த்தீங்கன்னா 5,90,000 லேக் நைன்ட்டி தௌசண்ட்க்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே இதுக்கு ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ எதுவுமே இல்லை ஸோ நம்ம காஸ்ட்டில் தான் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷனுக்கு இண்டெக்ஸ் பண்ணணும் செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸும் எதுவுமே இல்லை ஸோ நமக்கு அதுதான் நெட் சேல் கன்சிட்ரேஷன் ஸோ இந்த டூ லேக்குக்கு இண்டெக்ஸ் பண்ண போகிறோம் டூ லேக் இன்டூ த்ரீ நாட் ஒன் டிவைடட் பை ஒன் ஒன் த்ரீ ஓகே போட்டோன்னா நமக்கு ஃபைவ் லேக் தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி த்ரீ வருது ஸோ நம்ம அதை மைனஸ் பண்ணோம்னா லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் கிடச்சிருச்சு ஓகேவா இப்போ ஷேர்ஸ் ஆஃப் ஏ லிமிட்டடும் பி லிமிட்டடும் புரிஞ்சிச்சா அதாவது நம்மளோட கண்டிஷன் படி தேர்ட்டி ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனுக்கு முன்னாடி அவங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க மற்ற எதுவும் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்காததுனால நம்ம அதை எல்லாத்தையும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் அண்ட் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காஸ்ட் ஆர் ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ விச் எவர் இஸ் ஹையர் அப்படின்ற பேசிஸில் நம்ம வந்து எடுத்து போட்டுக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் ஓகே நம்ம இண்டெக்ஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா இது வந்து நமக்கு கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை அப்படின்னா தான் நம்ம இண்டெக்ஸ் பண்ணணும் ஓகே கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலைன்னா அவங்களே ப்ராப்ளமில் மென்ஷன் பண்ணிவிடுவாங்க ஓகே எஸ் இப்போ வந்து நம்ம பிளான்ட்டுக்கு போடலாம் ஓகே பிளான்ட் வந்து ஷார்ட் டேர்ம் தான் இட் இஸ்
டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்டீன் இதில் எதுலையாவது லாஸ் வந்துருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம அந்த லாஸை வந்து சப்ராக் பண்ணிடணும் அதுதான் வந்து நம்மளோட இன்கம் அண்டர் த ஹெட் ஆகிடும் ஓகேவா இப்போ புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே பிகாஸ் இந்த ப்ராப்ளமில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயினும் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணதுன்னு பார்த்தோம் அண்ட் செக்ஷன் ஒன் ஒன் டூ படி ஆன்சர் பண்ண ஷேர்ஸ்க்கும் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும்னு பார்த்தோம் அண்ட் டெப்ரிசபிள் அசெட்டாக இருந்ததுன்னா அதுக்கும் எப்படி ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் பண்ணணும் அப்படின்றத பார்த்தோம் ஓகேவா ஸோ நான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக ஒரு மாடலில் ஓகே ப்ராப்ளம் தரேன் இது வந்து இந்த ஸ்மால் ப்ராப்ளம் தான் ஓகே இதில் பாருங்கள் ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ டூ ஹண்ட்ரட் இருக்குது அண்ட் சேல் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி தான் இருக்குது ஓகே நான் ரூல்ஸ் ஒன்றே இல்லையா இட் இஸ் சப்ஜெக்ட் டு த சேல் ப்ரைஸ் அப்போ நம்ம என்ன போடணும்னா காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் ஒன் ஃபிஃப்டி தான் போடணும் டூ ஹண்ட்ரட் போடக்கூடாது ஓகே அப்போ சேல் ப்ரைஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி அண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா சப்ஜெக்ட் டு சேல் ப்ரைஸ்ன்றதுனால நம்ம ஒன் ஃபிஃப்டி போட்டு மைனஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா இது வந்து நெக்ஸ்ட் மாடல் ப்ராப்ளம் இந்த ப்ராப்ளமாக ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் இப்போ பார்த்த ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம் மாடலே தான் ஸோ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை நீங்கள் கமெண்ட்டில் ஆன்சர் போடுங்க ஐ செக் யூ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்